不多的时间，却偏偏还有不少眷恋。问过自己千遍万遍，最不舍得是哪一个瞬间？就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是守着聚散的缘，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，戒备不醉入愁肠，看剑一趟入梦的一场。就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是守着聚散的缘，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉入愁肠，人间一趟如梦一场，江湖笑我。哎，那我就实话告诉你吧，我从小就体弱多病，我娘甚至连我大名都没给我取过，就生怕我活不到成年。在我十岁那年，我娘认回了自己小时候丢失的弟弟，就是四顾门的副门主李相依的师兄单孤刀。单孤刀是你的舅舅。我娘从小就不喜欢江湖，所以她也不希望舅舅公开这层关系。舅舅偷偷想教我武功，但我那个时候身子骨实在太弱了，舅舅总骂我没用。教了你多少遍了，怎么记不住呢？一把剑都拿不住，练什么武功呢？再来。这把剑对你来说太沉了，不适合你。接着，这把木剑比较适合你。若你能用这木剑练好百招基础剑式，来找我，我定收你为徒。他临走的时候还对我说：“别再把自己的剑弄丢了。一个剑客一定要握紧自己手中那把剑，才能平天下所有不平之事。”那是我唯一一次见过李相宜，如今连他的样子都不记得。可就为了他这一句话，我努力制品，再苦的药我也吃了，再难泡的冷泉我也泡了。如今我终于可以站起来了，可以握紧手中这把剑了。不在了。像我师傅这样清风霁月的人，你是不会明白的。原来是你。没想到这臭小子长这么大了。这武艺还可以，不算呢给你舅舅丢人。只是有些事，你也不用记得太清楚。来嗯哼，你若不爱，干！少爷，少爷，嗯，少爷，少爷，你怎么睡在这里啊？我们找了你一晚上呢
。这楼呢？人呢？本少爷掏心窝子话都说了，结果人给我跑了。发作的日子又提早了神仙呀、啊，那些个江湖人，什么门什么盟啊，整天争来抢去，除了祸害人，还会还会什么呀？什么成就？不如各奔前程吧。门主生死未明，你们想要分家吗？我问你们，四顾门死伤大半，因为谁？对呀、啊，如果不是门主争强好胜，一意孤行，我们又怎么会中了禁渊盟的奸计？怎么会损失这么多弟兄？哎，当初我说要给二门主报仇的时候，你们可是有一个算一个，一起齐声高喊的，怎么这会儿全都怪在门主身上了？谁敢踏出这个门，我就杀了谁！大家别吵了。四谷门今日局面，虽是李相宜自负之举造成，但他定不愿看到你们在此相争。如今相宜已去，四谷门损失惨重，若终因意见不合。分崩离析，倒不如今日就将四顾门散了，大家各自安去。来，要解散四顾门。两位门主没了，人心也散了，又何必勉强支撑呢？你不是也不喜欢这里吗
和尚，你又用这幻术把我从阎王爷那里抢回来。嘿嘿，老衲何德何能，是李门主命不该绝。哎，李门主全身经脉寸断。必查之毒也早已蔓延全身。若非你自有绝世无二的内功心法扬州慢，护住心脉一丝生气，老衲也是回天无数啊！范术也只是续筋接脉之法，金针也只能将入脑的必查之毒引出，无法真的解毒。老衲挽回不了李门主这一身绝世功夫，只能勉强为你留下一成内力。这数道金针，也是让你受尽了折磨呀，让你容貌和身形日渐变化。故人相见，也难识。李相宜不是李相宜。这可是命数，李门主伤在三京，还需尽快回四姑门，捉门下和江湖好友，寻求救治之法，否则，恐年寿难永。和尚，我还有多久可以活？勉强支撑十年。十年，你帮我从阎王爷。那里讨回了十年的命数，不亏。不过还请和尚违心帮我打个诳语。要是有人问起来，你不曾见过李相宜，世上再无李相宜，还有四姑门，我也不可能会回去了。走了。李门主，你年纪轻轻，却如此放任身陨，岂不可惜呀、啊？况且那必查之毒已存于你肺腑之中，必会时时折磨你。万一哪天强压不住，再次入脑，你空将为幻觉所困，最终最终成为一个疯子，疯着死很好啊，无知无觉。也无甚可惜，老衲不知李门主心中想要避什么，如此决绝要去。一念心清净，莲花处处开。和尚，你这个禅语好得很，了悟了。李门主，李相宜已葬身东海，从此这世上只有李莲花了。是不是故意把那小子送到我的跟前来提醒我？不过您放心，死之前我肯定会把师兄找到的，要不然我都没有脸去见您了。坐下来吃点吧。那米一看就是糟的，本少爷还没落魄到要亏待自己的嘴，不亏嘴就得亏肚子。少爷，咱们身上可真是一颗子儿都没了
，吃完这一顿，保不齐还有没有下一顿了。旺福，你这身上就真的抖不出什么东西了？没有了。少爷，您不是要把这玉佩当了吧？不行不行，这可是堂主打您一出生就挂您身上的东西。去说书卖艺都不能动它，不然我娘不得撕了我。旺福，再把包裹翻出来看看。这信是。灵山派把朴二皇的东西都扔了出来，我就捡了几张他写了字的纸，想着烧给我娘，让我娘不要再惦记他了。下次我帮你写，来，我看看。这信怎么纹理不通，乱七八糟的？属下失利，暴露金渊盟在加州行迹，万死难辞，本当亲自北上坐下谢罪，但请魔君看在属下一片忠心赤诚上。网开一面，属下定为魔君，为金渊盟复兴大业赴汤蹈火，在所不惜。少爷，这这什么意思啊？这明显是朴二皇还没来得及寄出去的请罪书啊！这金渊盟里头能称得上魔君呢？只有大魔头狄飞生身边的妖魔了。这朴二皇是给妖魔办事的。少爷，妖魔长啥样啊？灵儿。把我们天机堂收集多年的金渊盟药园手册拿出来看看。啊，药魔，年岁不详，来历不明，善制毒用药，出以一火死人，名动江湖，有心疾，肌无内力，不善功夫，奸诈狡猾。这怎么听着在哪儿见过似的？啊，我知道了，少爷。你说这个药魔像不像那个假神医李莲花？他活死人肉白骨的名声不是凑巧，因为他就是药魔。那么去灵山道场也不是凑巧，朴二皇的死更不是凑巧，就是因为他暴露了金元盟的踪迹，药魔是来灭口的。这巧合确实太多了。他如果真的是金元盟的余孽，绝对不能让他从我眼皮子底下溜走。那咱们去哪儿找他？这北上只有一条必经山道，他拖着个房子肯定走不快。走，追他去。找李莲花要紧，赶紧走吧。好，好。哇！啊，可算让我找到了。谁知道什么味儿？他要真是药魔，这整天与死人为伍，做什么都不稀奇。少爷，你要么还是别说了吧。就是少爷，刚刚这一块我们都检查过了，没有发现什么特别的。你傻呀？最要紧的东西，往往藏在最不起眼的地方。
千仞丝薄如翼。这东西这么稀罕，怎么拿来电砂锅呀？这可是狄飞生传过的银珠甲，看来这个假声音，果然跟金月盟脱不了干系。那，那他会不会是发现少爷追上了他，所以弃楼而逃了？我看这里没有半点慌忙逃离的样子，应该人就在附近几位客官见谅，咱们这儿有个规矩，想要住店得跨一跨驱邪的火盆。驱驱邪？啊，几位客官有所不知，这附近呢有处古战场，不少士兵曝尸荒野，所以啊，这时不时总传出点让人疑神疑鬼的事儿来。恰巧今儿又是中元节，掌柜的特地准备个火盆，大家跨一跨，驱驱邪气。少爷，要不咱别住了吧？不住这儿，晚上想走夜路啊。哎。哎，有劳，有劳。岁岁平安，岁岁平安，岁岁平安。还好店里人气足啊，那小孩神神叨叨的，吓死我了！我还以为是什么鬼店呢。果然在这儿。你们两个，去他房间看看，有没有其他证物。嗯。有。正所谓山水有相逢，做了亏心事，丢事容易，可再遇见，岂不是很尴尬？哎，王少侠，是这么回事，我呢着急启程北上，没顾得来你酒醉未醒，有不周到之处。来，不妨我请你吃个冰镇西。本少爷不爱吃瓜。李神医，你这么着急走，是因为朴二皇吧？跟朴二皇有什么关系啊？这上了锁的柴房，你是如何进去的？哦，是这么回事啊，方少侠。我呢，看到朴二皇一直在惨叫，于是呢，医者仁心，我就进去瞧了瞧，看了看，还顺手撬了个锁。那多多少少有点技能啊。啊，编的还真是顺畅啊。只可惜你走太匆忙了，也没确认人家朴二皇死没死透，万一还有机会开口。方少祥，这朴二皇没死的话，不是更好吗？正好让你送去百川院邀功啊！我也是这么想的，可惜人家朴二皇只交代了你，什么来路、什么身份，我就不必再这明说了吧。乖乖跟我回百川院走一趟。方少侠，你这说笑了，我能有什么来路、身份？我不过就是一个到处混饭吃的江湖游医啊！起死回生的名声可不止一个，十年前就有一位以医活死人而闻名的。哦，哈哈，哎呦，这说了半天，原来你是怀疑我是金月盟的药魔啊！看来朴二皇确实死了，不然也不会让你猜得这么离谱。狄飞生的银珠甲，可是在你的莲花楼里发现的。还说你跟金元盟没有关系？这东西这么大的来头，几年前我确实是在海边捡到的。这捡东西，不是罪过吧？真有这么巧？那谁说不是呢？方少侠，赶快吃点西瓜吧，这瓜再不吃就不冰了。还说啥啊？每晚都下雨，要要满地死人骨。这鬼地方真晦气，要不是这里是渡口最近的路，打死我也不来这儿啊！嘘，怪不得店家诸多讲究，这邪门是有来头的。啊，前两日发生的事你听说了吗？啥事儿啊？就在前两日，我
，我有个朋友路过前面不远处的林子时，看到两个商贩，哎呦，竟然被不知哪儿来的骷髅给活掐了！真的？哎呦！哎，小二，麻烦请问一下，楼下那位带狗的公子住在哪间厢房啊？哦。他就住在最里面那一间。哦，李二，你帮我望风，我去搜一下那假神医的房间。好。像是这位姑娘是山后玉城城主的妹妹玉秋霜，不知是何原因离家出走，这才张贴告示寻人的呢。啊，这眼下店里住的都是玉城来寻二小姐的人。这瓜都快放坏了才给客人吃，也不送点小菜什么。嗯，不然我给方少强一个建议吧，这里面的素面两钱，加肉三钱，还赠送一份小菜呢。你瞧不起谁呢？本少爷不饿。大少爷如今落魄到这个地步，哎，连份素面都点不起，赶紧回家去吧。话都没聊完呢，你这是要去哪儿？哎呦，大少爷。如果百川院的刑探随便抓人的话，摘名牌可是永不录用的。所以，啊，你抓我，是抓我，心里没鬼，就别溜了。小姐，您这是去哪儿了呀？可让我们好找啊！你们漫山遍野贴着告示，可是想挨鞭子吗？是，是夫人找了二小姐好几日找不见，这才让咱们贴告示的。是阿姐让你们来的？呃，夫人去了山南，要过几日才回。是云娇姑娘带咱们来寻二小姐的，她正在二楼。嗯，二小姐，二小姐，二小姐。哎，二小姐，跟这么紧干嘛？我都上楼了，还能再跑了不成？双儿，你总算回来了。若不是你们贴了满山的告示，我定让你再急上几天。好在人是找到了，不然玉城的人发起脾气来，可不得了。这倒是个好办法，要是有什么嫌犯无故消失了，就贴一路的告示，逼他自动现身啊。嗯，王少卿，你家小厮呢？进门后就不见了，没准你可以有这个方法去找找他。嗯预防的热水备好了吗？啊，好了，姑娘，这边就是。秋霜我已经安抚好了，明早便可以回玉城了。辛苦云姑娘了。
林姑娘和咱们二小姐亲如姐妹，有她在，总算能给夫人交差了。上去吧。房间就变成这样了，王福，是他，一定是他，一定是他害死了王福。是不是你搞的鬼？我能搞什么鬼啊？你知道旺福来了你的房间，所以你用邪术杀了他。方兆霞，我能理解旺福之死，你心里很难过，但是你不至于把这个罪名栽赃给我呀。你可是药魔，奇鬼的手段多得很，若真有冤屈，就跟我回百川院调查清楚。如果现在离开。你家旺福就白死，他胫骨折断，明显是被掐死的。刚刚我就坐在你的对面，我有什么手段能够隔空把他给掐死？方少侠，你要是再这样浪费时间的话，凶手可真的要逃走了。少爷，你不能相信他的鬼话，一定就是他。丽儿放心，不管凶手是谁。都需要证据。若凶手真是你，我定会替旺福报仇。我现在给你个机会，凶手是谁？这个我真不知道。但一个小厮莫名被害，说明他只是一个影子。但只要我们顺着这条线继续找下去，那么。就一定能够进入正题。二小姐，二小姐，二小姐呢？二小姐呢？我们刚刚都守在楼梯口，没见二小姐出门啊。秋霜呢？秋霜呢？刚刚死了一个人，二小姐现在也不见了，不会是被那个血脚印抓走了吧？是是。你干嘛呢？你们想干什么？
在下鹤行镖局总镖头程云鹤，看诸位的打扮，应该是玉城的护卫吧？咱们可是向来井水不犯河水，不知道突然冲进我们房间，有何贵干啊？我家二小姐不见了，所以才搜查客栈，得罪之处，还请见谅。哦，二小姐，那大家也都看见了，这房间里面只有我们镖局的镖师，没有您找的二小姐。打开，朋友，咱们都是江湖上讨口饭吃，这个镖不运送到地方不能打开，这是我们的规矩。况且你看，这上面还有雇主亲手封的蜡印，烙上的日期都没解封过。您说的二小姐也不可能越过这些蜡印，直接钻到镖箱里，对不对？我家二小姐失踪下落不明，你这镖箱大有嫌疑，若是不开。今天咱们断不能善了，我看谁敢！总镖头，这里是玉城的地界，如果咱们现在动手的话，估计都得交代在这儿。神头，程镖头，你可是答应过我们，不会在不吉利的东西入店。你是老顾客，我们才信任你。这怎么带了颗人头进来呀、啊？这是衙门刚斩首的死囚，家里人想留个全尸，就托我带回。那那也不行啊！只要是邪祟的东西进店，就会惹来怨鬼。这这这怨鬼都来了，你可……这是做过法事的，绝对不会有邪祟。二小姐，让一下，让一下。二小姐，停手。小姐死在了小明客栈，诸位都脱不了干系，都给我带回玉城去。是。城主，这是二小姐。起来，等夫人回来发落。是。是哎，兄弟，让你们家城主来见我，知道我是谁吗？我可是百川的刑探，凭什么关我呀？哎，还装听不见是吧？哎，跟你说话呢。哎，别叫了，玉城主人不在，等他回来，自然会见你。刚刚关我们的时候，不就见到城主玉木兰了吗？这个玉木兰并无实权，但是他做不了主了。你怎么知道？你不会好好想一想，这个客栈里这些护卫，只提夫人不提城主，还有这个玉秋霜，他只叫阿姐，并不叫阿嫂。你可想而知，这个玉木兰是入赘改了姓名，他只是空挂了城主的名头。所以在这个城中，真正说话的人是玉红竹。可昨晚的事情，你还是摆不清嫌疑的。你别把心思都放在我身上。做刑探，得多听多问，好好做功课吧你。不用你说。陈总镖头，你这当镖到底怎么回事啊？我也想知道这其中的缘由啊。这镖箱中本来是北山矿场送往京中的黄玉，这封箱的时候大家也都看到了。对啊。而且从未离开我们的视线，怎么现在就变成玉二小姐了？
还不都是因为你偷越私镖惹的祸？哎，你别血口喷人啊！那人头可是做过法事的，是不是？做了有什么用？玉成摆明了要拉我们一起陪葬呢。陈总，镖头，这趟私镖怎么回事？就是运镖的同一日，有个人找到我，让我私镖偷运这个人头，说是这个凶犯劫的官银被斩首，家里人想保个全尸，给了百两银钱呢。哎，我就。我当时就财迷心窍了，就答应他了。掌柜的，小明客栈最近可有异常？没有啊，只是往年中元节都要请人做法，只有今年没做，果然就出事儿了。就是鬼了！那徐小燕值班二楼，咱们都看到了。兄台，你别紧张，鬼神之说根本不可信。除了鬼，谁还能把月儿小姐给杀了？还装进我们严严实实的镖箱里啊？这说来也奇怪，这玉秋霜到底如何被害，又是如何瞬间被封进镖箱里？听上去不就是鬼做的吗？这鬼可能并不想保住月儿小姐的尸身。你，二小姐尸身被烧，夫人回来后很是生气，把所有人带走。是。血？哪来的血？这件血应该是玉成护卫。这件护卫到底怎么了？身为玉成护卫，护主不利，派他们看守尸身，还不知是谁弄翻了火烛，害我妹妹尸身受损。我让他们自尽，就算是慈悲了。你就是玉夫人，这事情都没弄清楚呢。你就轻易要了门中护卫的命啊！玉成家奴，生死与你无关。是他们无能，玉成从不留废物。玉夫人，二小姐遇害，那可是与我们无关呐、啊！这是恶鬼害人呐、啊！对，我们是来作证的，跟我们没关系啊！我还没见过鬼，那你们告诉我，这恶鬼到底长什么样子？怎么记不起来了？还是忘了？听说濒死的人总是能见到鬼，我帮你们想起来。你是不是疯了？人世太匆忙。等不及地老天荒，来日又方长，换个神仙愿望。人世太匆忙，蓝绿青山情意霓裳，谁不是孤身走一趟？却越缺越狂欢，挥洒下执着，天真的。就落落雨盼，一生永融一生疼，手舞不得心暖。酒杯一推，纵身一跃，坦坦浮沉入凡间。若是兜兜转转，不小心就断。云烟聚散，的是一眨眼，情话微微共占卷，只盼能相约不相见。人世太匆忙，等不及地老天荒，来日又方长，换个神仙愿望。人世太匆忙。浪绿青山，锦衣霓裳，谁不是孤身走一趟？人世太匆忙，等不及地老天荒，来日又方长，换个神仙愿望。人世太匆忙。浪绿青山，锦衣霓裳。